டேரக்டர் சுந்தராஜன் அவர்கள் டேரக்ஷன் பண்ண திரைப்படங்களுடைய பட்டியலையும் அந்த திரைப்படங்களின் உண்மையான வெற்றி தோல்வி நிலவரங்களை பற்றியும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் உங்களை அன்போடு வரவேற்பது இது உங்கள் தமிழ் சேனல் சுந்தராஜன் அவர்கள் டேரக்ஷன் பண்ண முதல் திரைப்படம் பயணங்கள் முடிவதில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டில் வெளியான இந்த திரைப்படத்தில் மோகன் பூர்ணிமா பாக்கியராஜ் இருவரும் இணைஞ்சு நடிச்சிருந்தாங்க நல்ல விதமான விமர்சனங்களோடு இந்த திரைப்படம் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாட்கள் வரைக்கு மூடி பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் பிளாக் பஸ்டர் ஹிட் ஆனது இவருடைய முதல் திரைப்படமே மிகப்பெரிய அளவில் வெற்றி அடைஞ்ச ஒரு திரைப்படம் அடுத்து ரெண்டாவது திரைப்படம் அந்த ராத்திரிக்கு சாட்சி இல்லை கபில் தேவ் என்கிற நடிகர் இந்த திரைப்படத்தின் மூலமாக அறிமுகமானார் எண்பத்தி ரெண்டில் தான் இந்த படமும் வெளியானது பெரிய அளவில் இந்த படத்துக்கு வரவேற்பு கிடைக்கல பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் இந்த படம் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு அடுத்து மூணாவது திரைப்படம் சரணாலயம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணில் வெளியான இந்த படத்தில் மோகன் அவர்கள் ஹீரோவாக நடிச்சிருந்தார் இந்த படத்துக்கு எம் எஸ் விஸ்வநாதன் அவர்கள் இசையமைச்சிருந்தார் சுந்தராஜன் மோகன் கூட்டணியில் வெளியான ரெண்டாவது திரைப்படமும் செம்ம வெற்றி அடைஞ்சது அடுத்து தூங்காத கண்ணன்று ஒன்று எண்பத்தி மூணில் வெளியான இந்த திரைப்படத்திலையும் மோகன் தான் ஹீரோ இந்த படமும் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் வெற்றி அடைஞ்சது அடுத்து அஞ்சாவது திரைப்படம் நான் பாடும் பாடல் சிவகுமார் மோகன் இருவரும் இந்த திரைப்படத்தில் முக்கியமான ரோல் பண்ணாங்க எண்பத்தி நாலில் வெளியான இந்த திரைப்படமும் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் செம்மையாக வெற்றி அடைஞ்ச ஒரு திரைப்படம் அடுத்து வைதேகி காத்திருந்தால் எண்பத்தி நாலில் வெளியான இந்த படத்தில் விஜயகாந்த் அவர்கள் ஹீரோவாக நடிச்சிருந்தார் நல்ல விதமான விமர்சனங்கள் தான் இந்த படத்துக்கு அதிகமாக கிடைச்சது நூறு நாட்களுக்கு மேலே நிறைய திரையரங்குகளில் ஓடி பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் இந்த திரைப்படம் பிளாக் பஸ்டர் வெற்றி அடைஞ்சது அடுத்து சுகமான ராகங்கள் சிவகுமார் இந்த திரைப்படத்தில் ஹீரோவாக நடிச்சிருந்தார் எண்பத்தி அஞ்சில் வெளியான இந்த திரைப்படமும் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் மிகப்பெரிய அளவில் வெற்றி அடைஞ்ச ஒரு திரைப்படம் அடுத்து எண்பத்தி அஞ்சிலேயே மோகன் அவர்களை வச்சு குங்குமச் சிமில் திரைப்படம் வெளியானது இந்த திரைப்படம் நூற்றி எழுபத்தஞ்சு நாட்கள் வர ஓடி பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் வெற்றி அடைஞ்சது அடுத்து எண்பத்தி ஆறில் விஜயகாந்த் அவர்களை வச்சு அம்மன் கோவில் கிழக்காலை திரைப்படத்தை டேரக்ஷன் பண்ணார் வைதேகி காத்திருந்தால் போல இந்த திரைப்படத்துக்கும் விமர்சனங்கள் ரொம்பவே நல்ல விதமாக கிடைச்சது நூற்றி எழுபத்தஞ்சு நாட்களுக்கு மேலே ஓடி பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் இந்த திரைப்படம் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட்டு அடுத்து பத்தாவது திரைப்படம் மெல்ல திறந்தது கதவு மோகன் அமலா ராதா என மூவரும் இந்த திரைப்படத்தில் நடிச்சிருந்தாங்க நல்ல விதமான விமர்சனங்களோட இரநூறு நாட்களுக்கு மேலே ஓடி பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் மெல்ல திறந்தது கதவு திரைப்படம் சூப்பர் ஹிட் ஆனது அடுத்து விஜயகாந்த் அவர்களை வச்சு தழுவாத கைகள் என்கிற திரைப்படத்தை அவர் டேரக்ஷன் பண்ணார் இந்த படத்துக்கு எதிர்பார்த்த அளவுக்கு வரவேற்பு கிடைக்கல பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் தழுவாத கைகள் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சிங்க அடுத்து எண்பத்தி எட்டில் விஜயகாந்த் பிரபு இருவரையுமே வச்சு காலையும் நீயே மாலையும் நீயே என்கிற திரைப்படத்தை அவர் டேரக்ஷன் பண்ணார் இந்த படமும் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு போகலை பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு அடுத்து என்ஜீவன் பாடுது கார்த்திக் சரணியா இருவரும் இணைஞ்சு நடிச்சிருந்தாங்க எண்பத்தி எட்டில் வெளியான இந்த திரைப்படமும் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சுங்க அடுத்து எண்பத்தி ஒன்பதில் ரஜினிகாந்த் அவர்களை வச்சு ராஜாதி ராஜா திரைப்படத்தை அவர் டேரக்ஷன் பண்ணார் இந்த படத்துக்கு மிகப்பெரிய அளவில் வரவேற்பு கிடைச்சது பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் ராஜாதி ராஜா திரைப்படம் பிளாக் பஸ்டர் ஹிட்டுங்க அடுத்து பதினஞ்சாவது திரைப்படம் தாளாட்டு பாடவா பார்த்திபன் குஷ்பு இருவரும் இந்த திரைப்படத்தில் இணைஞ்சு நடிச்சிருந்தாங்க எண்பத்தி ஒன்பதில் வெளியான இந்த திரைப்படத்துக்கு பாசிட்டிவான விமர்சனங்கள் கிடைச்சது பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் இந்த திரைப்படம் செம்ம ஹிட் ஆகிடுச்சு அடுத்து விஜயகாந்த் அவர்களை வச்சு எங்கிட்ட மோதாது என்கிற திரைப்படத்தை ஒரு டேரக்ஷன் பண்ணார் தொண்ணூறில் வெளியான இந்த திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் வெற்றி அடையலைங்க அடுத்த திரைப்படம் சாமி போட்ட முடிச்சு தொண்ணூற்றி ஒன்றில் வெளியான இந்த திரைப்படத்தில் முரளி ஹீரோவாக நடிச்சிருந்தார் இந்த படத்துக்கு அப்போது விமர்சனங்கள் ரொம்பவே நெகட்டிவாக கிடச்சது பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் சாமி போட்ட முடிச்ச திரைப்படம் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சிங்க அடுத்து தொண்ணூற்றி ஒன்றில் ஒயிலாட்டம் என்கிற திரைப்படம் இவருக்கு வெளியானது இந்த படத்துக்கு விமர்சனங்கள் நெகட்டிவாக கிடைச்சதுங்க பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் ஒயிலாட்டம் திரைப்படம் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு அடுத்து தொண்ணூற்றி ரெண்டில் சத்யராஜ் அவர்களை வச்சு திருமதி பழனிசுவாமி என்கிற திரைப்படத்தை இவர் டேரக்ஷன் பண்ணார் இந்த திரைப்படத்துக்கு விமர்சனங்கள் பாசிட்டிவாக கிடைச்சது பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் திருமதி பழனிசாமி சூப்பர் ஹிட் ஆகிடுச்சு அடுத்து தொண்ணூற்றி நாலில் விஜயகாந்த் அவர்களை வச்சு என் ஆசை மச்சான் என்கிற திரைப்படத்தை சுந்தராஜன் டேரக்ஷன் பண்ணார் இந்த படத்துக்கு விமர்சனங்கள் ரொம்பவே நல்ல விதமாக கிடைச்சது பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் இந்த திரைப்படம் வெற்றி அடைஞ்சிருச்சு அடுத்து மீண்டும் தொண்ணூற்றி ஆறில் விஜயகாந்த் அவர்களை வச்சு இவர் காந்தி பிறந்த மண் என்கிற திரைப்படத்தை டேரக்ஷன் பண்ணார் இந்த படத்துக்கு விமர்சனங்கள் நெகட்டிவாக வந்துச்சுங்க பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் காந்தி பிறந்த மண் ஃப்ளாப் ஆகிடுச்சு அடுத்து பிரபு
மொத்தம் இதுவரைக்கும் இருபத்தி நாலு திரைப்படங்களை இவர் டேரக்ஷன் பண்ணியிருக்காரு அதில் பெரும்பாலும் வெற்றி திரைப்படங்களாக தான் இவருக்கு அமைஞ்சிருக்கு வெற்றினா இவருக்கு பாதி திரைப்படங்கள் பிளாக் பஸ்ட் ஹிட் லிஸ்டில் இருக்குது குறிப்பாக மோகன் அவர்களை வச்சு டேரக்ஷன் பண்ண திரைப்படங்கள் எல்லாமே இவருக்கு வெற்றி அடைஞ்சிருக்கு இவர் டேரக்ஷன் பண்ண திரைப்படங்களில் உங்களுக்கு பிடிச்ச திரைப்படத்தை கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள் மேலும் இது போன்ற சினிமா செய்திகளுக்காக நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க தமிழ் சேனல்